தமிழ் மீதுள்ள காதலால் சுமதி என்கிற தன் இயற்பெயரை தமிழச்சி என்கிற புனை பெயராக மாற்றிக்கொண்ட திருமதி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் அவர்கள் பேராசிரியர் கவிஞர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் பரதநாட்டிய கலைஞர் நாடக கலைஞர் பாடகி அரசியல்வாதி என பல தரப்பட்ட துறைகளிலும் வெற்றியுடன் வளம் வருகிறார் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள மல்லாங்கிணறு எனும் சிற்றூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு ஜூலை இரண்டாம் நாள் பள்ளி ஆசிரியரும் தமிழகத்தின் முன்னாள் வணிக வரித்துறை அமைச்சருமான திரு வி தங்கப்பாண்டியனுக்கு மகளாக பிறந்தார் இவருக்கு தங்கம் தென்னரசு என்கிற ஒரு சகோதரரும் உள்ளார் கர்ம வீரர் காமராசரின் கைப்பிடி அரிசி திட்டத்தில் விருதுநகரில் உருவான சத்திரிய மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்த போதே இசை நடனம் விளையாட்டு கல்வி என அனைத்திலும் சிறந்து விளங்கிய தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்கள் இளங்கலை பட்டப்படிப்பை மதுரை மீனாட்சி அரசு மகளிர் கல்லூரியிலும் முதுகலை பட்டப்படிப்பை தியாகராஜர் கல்லூரியிலும் படித்து பட்டம் பெற்றதோடு ஆஸ்திரேலியாவில் வாழும் இலங்கை புலம்பெயர் தமிழர்களின் ஆங்கில படைப்பிலக்கிய வெளிப்பாடுகள் என்னும் தலைப்பில் ஆய்வுகள் செய்து முனைவர் பட்டமும் பெற்றார் சென்னையில் உள்ள ராணிமேரி கல்லூரியில் ஆங்கில பேராசிரியராக பணியாற்றி வந்த இவர் தமிழக ஐ பி எஸ் அதிகாரியான திரு சந்திரசேகர் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் இந்த தம்பதிகளுக்கு சரையு நித்திலா என இரு மகள்கள் உள்ளனர் மூத்த மகள் பொறியியல் பட்டமும் இளைய மகள் டாக்டர் பட்டமும் பெற்றுள்ளார் இலக்கியத்தின் மீதும் கவிதைகள் மீதும் தமிழ் மொழி மீதும் தீராத காதல் கொண்டுள்ள இவர் தங்க நகைகள் அணிவதை தவிர்ப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் தமிழ் இனத்தலைவர் திரு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனை தன் ரோல் மாடலாகவும் கொண்டுள்ளார் திருமணத்திற்கு பிறகு சென்னை நீலாங்கரையில் குடியேறிய இவர் தன் தந்தை தங்கப்பாண்டியன் திடீரென இறந்த வழி தாங்காமல் கையெறு நிலை பாடல் ஒன்றை எழுதினார் குங்குமம் இதழில் வெளிவந்த அந்த கவிதையே அவருடைய முதற் படைப்பாக மாறி போனது அதன் பிறகு என்ஜோட்டு பெண் வனப்பேச்சி பேச்சரவும் கேட்டிலேயோ மஞ்சனத்தி காலமும் கவிதையும் என்கிற ஐந்து கவிதை நூல்களையும் அருகன் பாம்படம் சொல் தொடும் தூரம் என்கிற மூன்று கட்டுரைகளையும் எழுதினார் சென்னை பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காரில் சென்றபோது சத்வாச்சாரி என்னும் இடத்தில் கார்கள் மோதி கொண்டதில் சிறிய காயத்துடன் உயிர் தப்பினார் பிசாசு திரைப்படத்தில் போகும் பாதை தூரமில்லை வாழும் வாழ்க்கை பாரமில்லை என்ற பாடலை எழுதி அனைவர் மனதையும் கொள்ளை கொண்டார் தமிழச்சிக்கு பிறர் எழுதிய கடிதங்களை தொகுத்து காற்று கொணர்ந்த கடிதங்கள் என்னும் தொகுப்பையும் தமிழச்சி தன்னுடைய படைப்புகளை பற்றி பிறர் எழுதிய கட்டுரைகளை தொகுத்து காலமும் கவிதையும் என்கிற தொகுப்பையும் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வெளியிட்டார் கம்பன் கழகத்தில் கம்பர் விருது ஏலாதி இலக்கிய விருது என பல விருதுகளை வென்றுள்ள இவர் மேலும் பல வெற்றிகள் பெற வாழ்த்துவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கம்மன் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம